国立国語研究所の松本洋と申します今日の授業では語の意味について考えてみたいと思います言語研究にはさまざまな分野があります音声学音理論というのは音について研究する分野ですまた形態論文法論というのは言語の形式の組み合わせについて研究する分野ですそれに対して意味論語用論という分野は意味について研究する分野です今日はその意味論について取り上げその中でも認知意味論という考え方に従ってプロトタイプとフレームという概念を使っていくつかの単語の意味を分析していきたいと思いますまず意味と意味論ということについて考えてみたいんですけれども意味とは何でしょうかそのことを考えるためにまず知らなければならないことは言語表現というのが記号の一種だということです記号とは形式と意味のペアです例えば木という言語形式はあることを表していますその表されているものが意味ということになりますつまり意味の定義は記号が表すものあるいは記号が伝えるものということができますではその記号が表すものというのはどういう特徴を持っているのでしょうか認知味論においては意味とは認識主体による概念化の産物であると考えます認識主体というのは外界を認識して言語で表現する人のことですそしてその概念化の産物が言語共同体の中で特定の形式と結びつくものとして共有されているそのように考えます先ほどの記号の解説で形式と意味のペアがあると言いましたけれどもその背後には認識主体が存在していますこの認識主体が伝える意味にはその人の外界認識が反映されているとされます意味が外界認識の反映であるという証拠としては同じものについて複数の異なる表現ができるという現象がありますそのような複数の表現というのは同一のものの異なる捉え方を反映しています例えば坂というものがありますけれどもその坂を同じ坂を上り坂とも下り坂とも呼ぶことができますそれはその2つはその坂をどのように捉えるかが異なっているということができますこのような認知理論は1970年代後半にフィルモアとレイコフという2人の学者が考えたことが発端となって始まりました特にフィルモアはプロトタイプとフレームという2つの概念を意味論に導入しました今日はその2つの概念について考えそれに基づいて日本語の語の意味を分析してみたいと思いますではまずプロトタイプによる分析を取り上げますプロトタイプの考えの中で主張されていることは認識主体は典型例を中心として概念カテゴリーを作るというものですそこから単語の適用の典型的な例に注目してその意味カテゴリーを分析することになりますプロトタイプの考え方が登場する以前の意味論では認識主体の存在を考えずに語と語が作り出す構造に注目して意味の成分を抽出していましたそしてその成分はこの適用の必要十分条件であると考えられていました例えば英語の「girl」という単語を考えてみると「boy」や「woman」という単語とあるいは「man」という単語と合わせて一つの構造を作り出していますでその4つの単語の比較の中からその単語には「human」である「人間」である「
あるいは子供であるそして女性であるという意味の成分があるのだというような分析がなされていました。同じように「キャット」という語であれば「ダーグ」や「シープ」という語との対立の中から「アニマル」であるということ「動物」である」という要素さらには「フィーライン」であるこれはいわば「猫性」という特性がある。そういうような要素を持っているという分析がなされていましたところが意味の研究において分かってきたことは意味カテゴリーのメンバーは均一なものではないということです鳥には鳥らしい鳥もあればそうでないものもありますで、英語のバードという語を調査してみるとロビン小松組のように飛んだり綺麗な声で鳴いたりする鳥それが鳥らしい鳥と考えられダチョウやペンギンのように飛ばないものあるいは鳴かないものは鳥らしい鳥ではないそういうように見なされますそのような非均一性が先のような分析では捉えられませんあるいは赤という単語を考えてみると赤という単語は色の中である一定の領域にある色を表すわけですけれどもその中には真っ赤もあれば真っっ赤赤ではない赤例えばオレンジっぽい赤であるとかピンクっぽい赤とかそういう赤が存在しますそのように同じ赤でもその赤に属する色というのは均一ではありませんそのような中で出てきたのがプロトタイプ意味論ですプロトタイプ意味論では典型に注目しますそしてその典型を構成している典型条件を考えます典型条件には2つの性質があります一つは必要条件でなくても良いということです例えば空を飛ぶという条件は鳥にとって必要な条件ではありません空を飛ばない鳥もいるからですでも空を飛ぶ鳥は典型的な鳥ですつまり空を飛ぶという条件は必要条件ではないけれども典型条件であるということになりますもう一つの性質は程度性があっても良いということです赤の典型である真っ赤は色相などが特定の値を持っている色ですその真っ赤に色相などが近ければ近いほど典型的な赤になりますこのように近ければ近いほどのような程度性がある条件も典型条件であり得るわけです。それではそのような考え方に従って、日本語名詞のコップ、カップ、グラスという三つの単語を考えてみたいと思います。例えば辞書を見ると、ある辞書では。コップは水ビールジュースなどを飲むのに用いる円筒形のガラス製の容器というふうに書いていましたあるいはカップは取っ手のついた西洋風の器というふうに書いていましたまあ、コップというとこういうものを指すということかと思いますあるいはカップというとまこういうものを指すということだと思いますでここで問題になるのは先ほどの定義の中でガラスとか取っ手があるとか洋風だとか何を飲むのに使うとかいうことが出てきましたけれどもそのような材質形状使用方法あるいは和風洋風といったスタイルそういうものは必要条件として存在しているものなんだろうかということです。あるいは典型があるとすればそれはどういうものなのかそのようなことが課題となります。でそのことを今日はこのページにあるいくつかの容器を通して考えてみたいと思いますまずコップですが、まあ、先ほど出てきたように、まあ、このようなものが典型的なコップではないかと思うわけですけれどもコップの中にはこういう紙コップもありますそうするとガラスでできているというのは必要条件ではないということがわかります一方でガラスでできていれば全てコップかというとそうとも限りません例えばこの容器はコップだと言いにくいという人がいます。まあ、むしろグラスだろうということです。つまりガラスでもコップとは完全に言えないものが
存在しているということになりますでさらにこれだともうコップであるとはもうほとんど言えなくなるように思いますえ形がまあ円筒形ではないということが影響しているのではないかと思われますそれより重要なのはこの容器をコップと呼ぶことができるということですえ取っ手がついていてもこれはコップと呼ぶことができます取っ手がないということは必要条件ではないということがわかりますまたこれはどうでしょうかえこのような和風のものもやはりコップであるとは言いにくいように思います次にカップについて考えていきますがまあ、これがカップのまあ典型的な例かと思うわけですがまあ、これでもまあカップと呼べるかなと思いますでもこれではどうでしょうかガラスでできているとまあ少しカップと言いにくいかなまあカップだろうけどもまあ先ほどと比べるとまあカップらしくないかなという気がすると思いますこれは受け皿がないんですけれどもまあそうするとカップとは言いにくいまあ日本語ではマグカップというような言い方もありますけれどもまあ単にカップというのは言いにくくなるように思いますでまたこれが問題になります取っ手がついているのにこれになるとさらにカップと言いにくくなるわけですまあ同じ取っ手がついているものでもこれは子供用の取っ手で熱いものを飲むための取っ手ではないということが関係しているんだと思うわけですけれどもあるいは食卓で食卓で使うものではないというあたりが違いになるのかなという気がしますで以上のようなものに関してこれをコップと呼べるかあるいはカップと呼べるかということを調査しますえ例えばえコップと呼べるかえ5段階で評価してくださいというようなことを何人もの人に調査をしますそうするとこのような結果が出ます真ん中にあるものがコップらしいコップそして外側にあるものは明らかにコップではないものですところがその中間にコップかどうか微妙だというものが存在しますつまりコップというカテゴリーにはプロトタイプが存在していてそのコップというカテゴリーの裾野は緩やかに広がっているということですではコップの典型を決めている条件はどういうものでしょうか、まあ、考えられるものは重要なことの一つは日常的に使うかどうかということだと思いますえつまり先ほどグラスと呼んだものガラス製でもコップと呼べないものというのはまあ普段使いのものではないものですでまたえ取っ手のついた子供用のコップなども日常的に使うものですするとコップにとって重要な条件の一つは日常的に使うものだということですでもう一つは和風ではダメだということですまあ、紙コップのようにまあ、洋風と呼べないものもありますのでまあ、和風ではダメだという言い方をしておきますけれども、えー、和風の湯飲みなどがコップと言いにくいのはそのためのように思われますその他明らかにコップではないものとコップであるかどうかを微妙であるものを区別する要因としては例えば円筒形であるかあるいは受け皿がないということそれが関わっているように思われますこれはカップの調査結果です右側特に右下のものがカップらしいカップ左側のものはカップではないものそしてその中間にカップであるかどうか微妙であるものが一致していますまあ、食卓で使うものつまり受け皿があって取っ手がついているものそして熱いものを入れるものそして非ガラス質磁気性のものですねそれがカップらしいカップであるということが言えますグラスであるものはまあ、ガラスでできているものということが大きく関わるんですけれどもそれ以外にも日常的に使うものではないもの、まあ、特定の用途で使われるものそういったものがグラスらしいグラスになっています取っ手があるとガラスでもグラスとは呼べないということもありますまあ、以上をまとめるとこういうことになるわけですねコップは日常的に使う和風以外円筒形取っ手なしガラス受け皿なし、えー、最初に挙げたものの方が重要な要素ですけれどもそういう条件が組み合わされて典型を決めていますカップは食卓で使うもの洋風で非ガラス質で取っ手があるまあ、熱いもの用の取っ手があって受け皿がある
それからグラスはガラス製で取っ手がなく日常的に使うものではないそういったことが言えますここから次のようなことが言えますまずこの三つの語は容器の使用方法それから形状そして和風洋風といったスタイルそういう条件が複合的に組み合わされて作り出されたカテゴリーだということですそして典型例を中心にカテゴリーが作られていてそれを非典型的なものまで緩やかに適用させて使っているそれがこの3つの単語のプロトタイプ的な意味構造だということになりますえ続いてえフレームによる分析を取り上げますえフレームの考え方では次のように考えますえそれは語の背景には世界に関する知識があるというものですえそして語の使用はその知識を喚起しますそのような知識をフレームと呼びますえ一種の百科事典的知識であるとも言えますこの考え方の背後には言語に関する知識と事物に関する知識を明確に区別しないという点がありますこのような知識が言語表現の解釈に関わっている証拠にはどのようなものがあるでしょうかまあ、例えばそこに書かれた文章を考えてみてください山田君は修士論文の指導をしてもらうために先生の研究室に入っていったその先生は山田君の説明を聞いた後一冊の本を本棚から取って山田君に渡したさて皆さんここの中である情景が思い浮かぶと思うんですけれどもその思い浮かんだ情景の中に思い浮かんだ研究室の中に机はあったでしょうかあるいは椅子はあったでしょうか面白いのはこの文章の中にはどこにも机があったとか椅子があったとか書かれていないんですでところがほとんどの人はこの文を読んだ時に机の前の椅子に座っている先生の姿を思い浮かべたりしますそれはなぜかといえばここで研究室のフレームが喚起されているからです研究室というのは大学の研究室にはどういうものがあるのかどんな大きさなのかそういうような知識を持っている人はその知識を喚起させて書いていない情報をここから読み取るわけですそれはフレームというものが活用されている証拠です猫という単語についても同じことが言えます猫という単語が文章の中で文法的なつながりの中でどのように現れるかあるいは複合語やイディオムの中でどのように使われているかということを考えていくとそこに私たちが持っている猫についている知識が反映されていることがわかります。例えばコーパスの中で「猫のような」とか「猫のように」という表現を検索してみてどういう「猫のように何が何なのか」「猫のような何なのか」どういうことが書かれているかというのを見ていくと面白いことがわかります。例えば、猫のような反射神経とか、猫のように忍びやかにといった表現が出てくることから私たちは猫は非常に反射神経にがいいそういう生き物だあるいは音を立てずに歩く、まあ、そういう性質を持っているそういうことを前提にしてこの文が使われているということがわかりますあるいは複合語の「猫背」とか「猫舌」という言葉がどう解釈されるかを考えてみると私たちは猫の体型とかあるいは猫,の猫がどういうものを好むか好んで食べるかあるいはどういうものが嫌いかそういうことに関する知識があってそれが前提のとなってこれらの語が使われているということがわかります。猫派という言葉の背後にはさまざまなことがあることに気がつくでしょうか。その言葉の背後にはまず猫はペットであるということあるいは犬と並んで人気のあるペットでどっちが好きか人によって違う、まあ、そういったことがこの単語の背景にあります
逆にそのような知識がないとこのような語を理解することができないわけです。でそのような形で「猫」という言葉が使われるときに参照されている知識そのものがどういうものであるかというのをリストしてみたのがそのページに書かれているようなことです。猫の鳴き声体の性質行動の特性あるいは性格人間との関係さまざまなものが私たちの持っている猫の知識の中に含まれていてそれを用いて私たちは文の意味を解釈していますこのフレームというものの存在、まあ、語の背景知識ですけれどもそれについていくつか確認すべきことがありますそれは常識の相対とでも呼ぶべきものだということです先ほど一種の百科辞典的知識と呼びましたけれどもこの世界にある百科辞典とは異なります頭の中にあるものですこの世界にある百科辞典はまあみんなが知らないことが書いてありますみんなが知らないことを調べるために調べるのが百科辞典なわけですけれどもフレームが百科辞典的だというのはみんなが知っていることがそこに含まれているという意味ですみんなが知っていることですけれども私たちは多くのことを知っているのでそういうような豊かな知識が表現の解釈において参照されているということです一方であまりにも莫大な情報が含まれていて境界がはっきりしないのではないかどこまで含めていいのかわからないという意見もありますで、確かにそうですえでも多くの人に共有されている事項とそうでない事項があって多くの人に共有されている事項というものは割合と容易に特定することができるのではないかと思われます。それではそのような考え方に基づいて日本語の「泣く」という動詞を分析してみたいと思います。フレーム意味論による動詞の分析には2つの特徴があります。一つは考察するのが動詞の表す中核的な事象だけではないということです。その事象の原因、結果、さらには社会的背景として考えられる情報も含めて分析します。また、文法的に必須ではない事象参与者も考察します。例えば、泣くという動詞は主語しか取りませんけれども、その主語以外のものが果たす役割も考察するということです。そして以上のようなことに関する情報が高発の中での動詞の使われ方や複合語の意味に反映されると考えます。逆にそれを手がかりに「泣く」という語の意味を特定することができます。まあ、特にここで取り上げてみたいのは日本語の定型の解釈そして複合語の解釈です。まあ、定型の解釈というのは定型が原因結果でとして解釈できるかどうかということです。例えば僕たちは何が原因私たちは何が原因で泣くのでしょうか、えー、悲しくて泣くという言い方ができてその場合の悲しくてというのは原因であると解釈されます。適宜にはさまざまな意味があるわけですけれどもその中でも、えー、原因結果の解釈にこの適宜を解釈することができます。まあ、人は悲しくて泣く、まあ、それがよくあることです。でもそれ,それだけではありません。ここを見てみると嬉し泣きとか悔し泣きという言葉があり嬉しいことあるいは悔しいことが原因で私たちは泣くこともあるということがわかります一方で楽しくて泣くかというとまあ、そういう複合も語もありませんし楽しくて泣くという言い方は何か不自然なように思われますそうするとまあ、嬉しくて泣くことはあってもまあ、楽しいという感情はまあ、泣くことにはつながらないということがわかりますもう一つ面白いのはもらい泣きという言い方があることです涙は感染するというふうに言いますけれども他の人が泣いているのを見て人は泣くということがあり得るということですあるいは嘘泣き作り泣きという言葉もあります私たちは時としてわざと泣く、えー、見せかけの泣き泣く行為をするということがあるということがわかります泣くときに私たちはどのように泣くでしょうか。複合語を見ていくとすすり
泣くとかむせび泣くあるいは泣き叫ぶという言葉があります。まあ、泣くときは涙を流すわけですけれども、まあ、それと同時に鼻をすすったり、そういうことがあるということですね。あるいは叫んだりする。あるいは泣き崩れるという言葉があるように、私たちは姿勢を崩して泣く場合があるわけです。泣いた結果、どういう結果が生じるでしょうか。泣き顔、泣き面という言葉は、私たちが泣いた後、泣いた結果として、まあ、目が腫れたり頬を濡らしたり、まあ、そういう、えー、顔つきになるということが分かります。具体的に目を泣き腫らすとか頬が泣き濡れるという表現があることにもそれが現れています。泣き疲れるという言い方ができると思うんですけれども、まあ、泣くと人は疲れるということが分かります。あるいは複合語にはないんですけれども「泣いて気が晴れた」という言い方もできるところからするとでこれを原因結果の意味に解釈できるということからすると泣いた結果私たちが気分を晴らすことができると気分が晴れるということが分かると思います。人を泣き落とすとか泣きを入れるという言い方もあって、まあ、先ほどの、まあ、わざと泣く。とかですね、人,人が同情してくれることを期待してそういう目的で私たちが泣くこともあるということが分かります。また泣くことにはどのような社会的意味があるでしょうか。人目もはばからず泣くという言い方があるという背後には泣くことというのはできれば人に見られたくないそれはあまりふさわしいことではないというそういうような観念があるのかもしれませんあるいは男泣きという言い方があるということは、まあ、男性が泣くというのは特別なことであるといったニュアンスがあるように思います以上をまとめると泣くという動詞はこの表に書かれたような形で分析ができるのではないかと思います泣くという事象に参加する自称参与者にはもちろん泣く人主語として表される泣く人があるわけですけれどもそのほかにも泣く感情を引き起こす刺激そして目から出る涙そしてその目あるいは顔頬鼻声そして周りの人も関係します。泣くが表す中心事象は泣く人が目から涙を流すことです。ででも単にそれだけではありません関連事象として原因があります。刺激によって泣く人が深い悲しみを感じるあるいは強い喜び悔しさなどを感じるそれが原因として考えられます。容態としては静かにとか激しくとか姿勢を崩してとかそして目的としては場合によっては人を騙すためということがあります。結果としては涙が頬などの顔の表面を流れるそして頬が濡れる目が腫れる。泣く人の気持ちがすっきりするであるいは周りの人に影響が与えられる周りの人が同情を寄せる狂気する事象としては声を上げるあえぐ鼻水が出る鼻をすするといったことが考えられますそして背景としては成人は人前ではあまり行わない方が良いとされる場合によっては特に男性がそうと言えるかもしれませんあるいは心が弱い結果とみなされるといった背景があるように思いますこういったことが泣くということに関する私たちの知識の中に存在しているのではないでしょうかそして泣くという動詞が使われるときあるいは複合の中で現れるときそのような知識や背景となって解釈が行われていますこのような分析は内容的に再現がないのではないかと思うように思われるわけですけれどもこのような知識が働いているということを仮定して初めてさまざまな言語現象が説明されるわけです、えー、今日の授業では語の意味について考えてきました、えー、認知理論という考え方に基づいてプロトタイプとフレームという二つの概念について紹介しましたプロトタイプに関しては語の意味は典型を中心としたカテゴリーを成しているということまたフレームに関しては語の背景には幅広い知識があって
それが言語形式の解釈に使われているそういうことを学びましたこのような形で語の意味について理解を深めていただければ幸いです今日は最後までお聞きいただきありがとうございました。